大家好，欢迎回到《宋诗新语》。广东梅大公路的这个公路塌陷啊，这个塌方灾害啊，已经造成了更大的损失。目前呢，呃，公布的数据是23辆车掉进去了，有36人死亡， 3 0人受伤。啊，这个数字啊，已经远远超过了南京火灾的死亡人数，直追江西新余火灾。江西新余火灾呢，是39人遇难。从现场看串过来的这个画面来看啊，我昨天判断的位置是非常正确的。这是一个比较新的新华社的一个介绍的一个画面，我们可以直接看到它的这个现场的某这个图啊，我们看一下这个图，哎，这个图就非常像我们昨天做的那个图了。可以看一下我昨天做的这个一个另外一个效果图没有放的，这就是我昨天模拟的一个滑坡的位置和滑坡的方向。呃，实际上这个崩塌呀、啊，只在公路半边的位置。那么，整个面积呢是180平米，长18米。这个车呀，在凌晨两点啊，可以说没有反应，这个像个黑洞一样，把这二十多辆车全给吸进去了。然后车呢就翻滚、爆炸、起火，堆积到了坡下边这么一个位置。呃，这个坡呢，其实啊。高度呢并不太高，我们看一下这个我做的这个，呃，一个高度的图，我们看一下这个高度啊，这是我做的一个高度的一个切片啊剖面图，可以看到在公路大概是在700米这个位置啊，往下掉呢大概有40多米，这么一个坡，这个坡呢并不是很急，但是它就是塌方了，看起来呢还是和雨量可能有直接的关系啊，呃。那这个事情发生之后啊，有很多网友的评论啊，到底是天灾还是人祸？塌方的原因是什么？呃，要追究工程质量责任等等等等啊，这个事啊，大家不要着急，因为国务院已经派了特别调查组来调查这个事儿，因为造成了重大人员伤亡啊，这个伤亡呢不是一般的伤亡，所以这个事最后呢肯定要有一个结果。那么从这个是。山的位置来看啊，就是说整个这个公路所在的山的位置啊，还都不是太高啊，基本上都是像丘陵一样。但是呢，隧道也比较多，坡呢确实不少啊，并不是特别急的坡。但是呢，呃，就发生了这么大的一个灾害啊。呃，我们昨天啊，就是给大家看过一个从呃就镇里边出来的这么一个效果。实际上，靠近这个事故现场呢，就是茶水镇的服务区。大家看到了吗？这个服务区规模还是不小的，很多人啊，其实就是在茶水镇服务区之后休息之后啊，哎，开始往前开，可以看到这两边的护坡啊，做的很多的，整个这边呢靠山的这个缓坡的位置、下坡的位置呢，大家看到这都做了啊、呃、护坡，就是水泥的做成那个网格的，有混凝土的，啊，一直往前走都是啊，这个路看起来呢，呃。并不是很急，弯也不太急啊，呃，但是呢，这个地方就是降雨确实是比较多啊、呃，可以看到周边有很多水塘，呃，在五月一号啊，在劳动节放假之后啊，很多人们啊，就是踏上了回乡的这个路程，特别着急啊，很多人可能休息也少，因为高速免免过路费之后啊，很多人就撑着时间往回走，没想到呢，在他们面前呢，就是这么一个把。这吸进去的黑洞啊，那这个黑洞呢，已经可以说摧毁了几十个家庭，几十个家庭。这是我们做的一个新的这么一个位置。呃，从现场更多的这个信息看起来啊，我们觉得呢，呃，大家看到这是航拍的这个图片，这个路确实还是比较平的，就塌了半边啊。呃，在整个救援过程中啊，这个可能啊，确实是有啊后发现的车辆啊，有的可能是到了树林里边，因为这个车呢是十八米的这个宽度啊，呃，时速一百一到一百二，它是过不去的，加上它是缓坡，所以呢，这个车最后呢，往往就是这样，就是直接的就掉到这个坡下。实际上呢，很多车呢，就这个位置看到了吗？有连续的撞击，在。休息区出来之后啊，可能很多车是一辆接一辆，那不然的话呢，不能有二十多辆车在这么狭窄的空间里边全部掉进去了。呃，那当然是什么原因？是哪辆车及时刹停了？这个目前还不知道。那这个人啊，可以说也救了后边人的命，也救了他自己的命。
呃，这就是现场的这么一个简单的介绍。呃，那很多朋友啊，现在还是在外边玩啊，开车也有啊，坐车也有。呃，我们之前啊讲印尼的那个灾害的时候啊，就印尼硫酸湖有人掉下去了。我们说呀、啊，你搜攻略的时候啊，无论是你上啊各种各样的这个旅游网站，还是平台网站，呃，要搜一下当地的自然灾害。当然，像这种啊。这个滑坡那是真没法预防的，啊，对我们老百姓个人来说，那但是对于整个系统来说，它有没有办法预防呢？啊，当然有办法了，就看你需要付出的成本有多大。你比如说，我们每个人啊，几个人就分摊一个摄像头在我们头顶上，为什么有这么多摄像头呢？哎，为了安全嘛，为了你的安全啊、哦，啊，当然了，如果你做了什么那个的事儿啊，也能被人看见，哎，这就是社会。基础的安全，他们认为是最重要的，所以把大量的费用就放到这儿了。如果公路上啊，就像这些坡的路段，都增加了相关的啊震动检测也好啊，这个水位检测也好啊，或者一些滑坡的预警的传感器检测，啊、肯定是能防的啊。这个跟地震还不一样，哎，它的呃，就是说坡。就是说，蓄水量到什么程度，等等等等，呃，临近塌方的时候呢，会有一些关键指标能检测出来的，然后及时预警啊，及时的提醒，但这个代价太高了。大家看到了吗？我们昨天包括今天做的视频里边啊，有多少的这个护坡啊？这些护坡它的量啊是非常惊人的。那可能这个开高速的时候，开上高速的时候，不知道有的朋友你要是坐在副驾驶上，会不会想，光这个高速公路两边的栏杆？这个护隔网得花多少钱？得多少根是吧？啊，还不包括呃什么交通指示牌啊等等。这个高速公路啊，确实是一个吞金巨兽啊，会花很大的代价。但是呢，要想保证绝对的安全，那是不太可能的，只是一个相对的安全。那在这个连续降雨之后啊，确实是有天灾的因素。但是呢，你不能否认啊，这个。梅大高速啊，从建设开始啊，实际上一直是有呃冒顶啊、塌方啊、透水这种情况，并且在去年这个时候也有类似的事件发生。就是说这个不是个孤立，每年到这时候雨季大的时候都会发生一些灾害。那什么时候发生，在什么地方发生，这都是不期而遇的，我们没法预测的。那这就是对于我们普通人来说呢，就是一个意外；对于这些急于回家的福建人来说呀。可能还有很多家庭还在找自己的亲人，所以现在呢，呃，这个事情啊，还需要后续的啊、呃，陆续的，也就是，呃，他们放出的一些消息啊。为什么说放出呢？哎、呃，那么我们知道这个从啊、呃、去年前年啊，就长沙的那个五一的那个五一前后吧，就长沙那个塌楼事件之后啊，实际上对于悲痛管理，包括后来包括前面那个那个。东航的空难，这个悲痛管理呢做的是非常到位的。什么叫悲痛管理呢？就是把这些不好的消息呢逐批逐次释放，而不会一下告诉你。哎，哎，通过一定的这种调节措施，哎，尽量的让公众啊受到的情绪波动更小点怕吓着你。哎，就这个意思啊。呃、哎，当然是好心了，是吧？那但是对于我们来说呀。我们还是希望知道更多的真相啊！无论这个真相啊能不能被我们接受，它都发生了。你只有知道了真相，你才能做到自己的啊这个合理的预防措施。我们做这个事故介绍类的视频啊，过去做了可能有几百期了，大大小小的事故啊，啊几百上千次。啊，这里边呢，所以我是越做胆儿越小啊，真的是越做胆儿越小啊！看到这么多的这个车祸、火灾啊，甚至包括这个。塌方啊，等等这些视频，呃，对于我来，我本人来说，这个安全意识肯定是够了。但是也希望啊，大家也能提高安全意识。但是像这种的事儿啊，是很难预防的。在凌晨两点，路面塌掉十八米，那车的速度是多少啊？一百公里左右，那条路应该是限速一百，一百公里啊，想想一秒钟。啊，大几十米就出去了，所以这个事儿呢就很难预防啊。但是不管怎么说呢，小心啊，无大错啊。我们希望啊，大家呢都能过一个平安的五一假期。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。